Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, étudiant, étudiante de la première année universitaire, je vous propose cet exercice sur les limites de fonction. Prenons le cas limite logarithme de 1 plus alpha x sur x quand x tend vers 0. Que lorsqu'on remplace x par 0, ça, ça donne 0, et ça, ça donne 0, et log de 1, c'est 0. Donc, ce sera 0 sur 0, forme indéterminée. Comment on va lever cette forme indétermination Nous allons utiliser, donc, le théorème de l'hôpital. Donc, ce sera la limite quand x tend vers 0 de la dérivée du numérateur c'est alpha sur 1 plus alpha x divisé par la dérivée du dénominateur qui est égal à 1 ça donne la limite quand x tend vers 0 de alpha sur 1 plus alpha x quand x tend vers 0 vous voyez bien que ici c'est 0 Donc il reste simplement alpha. Voilà. On prend, on, on, on résout le, la limite suivante. Nous avons donc aussi quand x tend vers l'infini, ceci tend vers plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini, et nous aurons donc log de, il ne reste le log de l'infini, c'est l'infini, donc c'est l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Donc, comme le numérateur, c'est une fonction dérivable, et le dénominateur, c'est une fonction dérivable. On peut appliquer, donc, le théorème de l'hôpital. Le théorème de qu'est-ce qu'il dit Donc, la limite, la dérivée de logarithme, c'est EX sur 1 plus EX sur 1, quand X tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, c'est la même chose que la limite quand x tend vers plus l'infini de ex sur 1 plus ex. Et la limite de ex quand x tend vers l'infini sur 1 plus ex, c'est comme si j'écrivais e de x, facteur de 1 sur e de x, facteur de 1 sur e x plus 1. Autrement, je peux simplifier donc le e x sur numérateur et dénominateur, et je sais que lorsque x tend vers l'infini, vous voyez plus l'infini, ceci tend, tend vers 0, donc il nous reste Combien il nous reste 1. Si j'applique moins l'infini, j'aurai toujours ça. J'aurai toujours ici, ici, 0. Ici, c'est 1, c'est 0. Donc, j'aurai 0. C'est bien le résultat qu'on demande. Ici. Voilà. 
Je passe au l'exercice suivant. Je vais l'appeler Alors, la limite quand x tend vers l'infini de x à 1 sur x moins 1. Alors, je peux l'écrire autrement. Vous savez que lorsque j'en place 1, ça donne une forme lorsque je remplace x par l'infini, c'est l'infini par a 0 moins 1, ça veut dire l'infini par 0. Je peux l'écrire autrement pour arriver à une indétermination. Je pourrais écrire la limite quand x tend vers l'infini de euh, a 1 sur x moins 1 sur 1 sur x. Et cette forme va me donner une forme d'indétermination. Voilà. 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 Donc je peux appliquer, je peux appliquer donc le, la règle de l'hôpital. Je prends, non, je peux appliquer la règle de l'hôpital. Je dis que, je dis, je pose, posons 1 sur x égale grand x, ça veut dire x à ce moment-là va atteindre 0. Je peux appliquer la dérivée de la fonction f de grand x égale à grand x. La dérivée de grand x égale à grand x logarithme hyperien de a. Et j'applique carrément la définition de la dérivée. Ce sera la limite quand grand x tend vers 0 de f de x, grand x, moins f de 0 sur x, moins 0. C'est égal à f prime de 0. f prime de 0, vous voyez bien, je remplace par 0, ça fait log de a. Donc la limite... Donc la limite quand x tend vers l'infini de x à 1 sur x moins 1 est bien égale à logarithme hyperien de a. Voilà. Je prends un autre exercice. Je prends un autre exercice. La limite. 22. Quand x envers l'infini de 2x plus 3 sur 2x plus 1 mm. Mm. x plus 1. 
puissance x plus 1. Je pose, je pose, posons y égale 2x plus 3 sur 2x plus 1. x plus 1. Cherchons le logarithme de logarithme de prix 1 de y égale x plus 1 logarithme logarithme de 2x plus 3 de 2x plus 1 voilà mm -hmm. voilà alors, je cherche la limite, la limite de l'obnépérien du Y, quand X tend vers l'infini. égal c'est le logarithme de tout ça c'est le logarithme de 2x plus 3 2x plus 1 sur sur x plus 1. Je peux lui appliquer, donc, c'est la minime de tout ça. Voilà. J'applique, donc, le théorème de l'hôpital, j'aurai donc j'aurai donc le résultat suivant la limite de 4 x plus 1 au carré sur 2x plus 1 au carré égal pour x 